Друзья, всем добра. Добро должно быть с кулаками. У нас новая серия, одиннадцатая уже первого сезона моего перерождения в паучка. Пока что в паучка. Как вы думаете, вот я смотрел на эту эльфийку прекрасную. Чем же она вскармливает своих детей? Эльфийки. Ну, по-любому же березовым соком. Ну, вот вы на нее просто вглядитесь. Итак, у нас эльфийка получила имя. Люминель и своего покровителя Тахарчик Был у нас уже такой покровитель Тахарчик Была девушка Людмилка Вроде бы В общем, больше никто не изъявил желания Получить никого из наших последователей Не стать покровителем Никто не хочет стать покровителем Ни гоблина, ни нашего вилла Мужика с большими глазами И нашего шамана Гоблина а, ну да ладно, я тут нашел кое-что, называется ритуал. Ритуал, который позволяет провести фестиваль знаний, чтобы дать вашим... Вот, вот этот вот ритуал, чтобы дать вашим старейшинам возможность показать свои таланты детям и передать некоторые из своих навыков. То есть нам не надо ждать, пока там что-то там э, повзрослеет и само с собой передаст или пока кто-нибудь умрет. Можем сами провести этот ритуал. Стоит он, в принципе, недорого. То есть вот эти косточки будем пихать. Ну и какую-нибудь еду. Сто еды только надо в это в запасе хранить. Дмитрий, подскажи мне, где нам взять... Ну, где взять-то понятно. Что за событие активирует получение эльфийского раба? Вот мы найдем эльфийского раба, найдем... В, эль... в ледяных землях темных эльфов и там из эльфийского раба сделаем теневого эльфа это без проблем только я забыл как нам получить этого блин чертова раба по моему где-то на воде что-то какое-то событие было вот я точно не помню ну да ладно давайте продолжать играть у нас время в принципе не резиновое а, мы тут левел ап получили давайте думать что же нам дать то кому ауру тьмы с возмездием от мистицизма или тотем от мистицизма в желто-фиолетовом режиме. Шут бы его знал. Ну пусть будет пока тотем, потому что он в бою сам у нас Дионис пока не участвует. Не выходит, книжки у него нету. Так, гоблин-собиратель... Гоблинский скилл. Вот интересно, а его можно будет наследовать? Детям передать Допустим, детям, людям Или нет? Вряд ли, да? Если вряд ли, то лучше тогда нам изучить Наверное, все-таки вот этот мастера-собирателя а, Для потенциального передачи скилла Ну, здесь мы мудрость возьмем а, Так Ну, а здесь Шаману Ледяной копье от интеллекта или гоблина у него слезы души уже есть. Это, в принципе, то же самое ледяное копье. Даже множитель хуже. Так что давайте гоблина брать. Раба эльфа получал от пирата форков. Ну, это понятно, что от пирата форков. И это само собой. Вот мы когда отбивали гоблина в столицу, мы сражались с пиратами орков. Тут мы могли получить? Или когда мы... Э -э по воде встречали корабль пиратов, орков, плавающий. Там могли получить? Или где мы это получаем? Или в каком-то крепости пиратской? Я не помню вот этого. По-моему, в каком-то вообще событии. Они а не вот в каком-то объекте. Привет, привет. Ну, вот сегодня как поиграем. Может быть, два стрима просто будет. В двухчасовых. Вот сейчас поиграем. И два часа. И потом еще, как обычно, два часа, ну... В обычное время. Так, в принципе, все. Я раскидал. Все вроде рассказал. О, что это такое у нас? ЦРТТ, что с тобой? Давайте переводить. Ой... Ты чувствуешь, что время твое подходит к концу. 
Первое. Твоя жизнь угасает, но еще многому предстоит научиться. Второе. Когда вы готовитесь покинуть этот мир и шагнуть в следующий, вы даете последний урок. Третье. Просто принять свою судьбу. Тут, наверное, не научиться, а научить. Скорее всего, многому предстоит научить. А здесь дать, дать свой последний урок. Ну давайте попробуем первое. Тут как бы последний урок-то понятно, что все плохо. А вот первое, может быть, ТТ выживет, я не знаю. Нет, ТТ погибает, но дает урок, кстати, другим персонажам взрослым. Интересно. Кажется, в твоих старых костях действительно теплилась жизнь. На последние... А, на последнее ура. Ну, короче. На последний урок. <coughs> Они будут говорить о вашем мастерстве для будущих поколений. Блин, одиннадцатый уровень. Такой молодой. И мощный. Передал свой скилл ядовитый метательный киржал, любимчик фортуны и ауру тьмы. Но первого уровня все передал. За любимчика фортуны, конечно, спасибо. За ауру тьмы тоже. А вот ядовитый метательный кинжал мог бы не передавать. Короче, похоронили мы его. Сэра ТТ. Жалко, добрый был парень, добряк. Добряк был малый, или как там? Так, крафтер, 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 тебе бы мудрость. Люминель. Пожалуй, эльфийский скилл дальше будем качать. Есть смысл его не качать, если мы ее в кого-нибудь будем превращать. Ну и не знаю, пока, пока не планирую ее в кого-то превращать. Так, мы Рогалтуку мудрость. Я что-то нос заложил вот прямо перед стримом. Ну что за... Напасть-то. Ай, наверное, ничего не получится. Так, судьбу перебрать. Тогда интеллект дают, блин. Ладно, возьмем одну мудрость. Привет, Тахарчик, привет. Так, всем привет, кто подтянулся. Ладно, все, сворачиваем лагерь. Теряли мы сэр ТТ. Кстати, насчет шмоток. Надо их немножечко пораздать. Что у него там был? А, у него, наверное, призрак был. Нет. А, вот у него кмук был точно. Вот, пока так. Колечко на блок. Ведьме дадим. Молодой ведьме. Все, вроде бы нормально. Погнали дальше, вроде все растащили волки. Так, отсюда на воду. Я думаю, не будем мы этот квест сейчас проходить, чтобы времени на него не тратить. И этот. Да ты ж моя сладкая. Черт, два очка не хватает.
Ой, там кто-то из круга вылез. Видел я тень тут шмыгнула налево. Наверное, мрачник. Встретить бы пиратов, отобрать бы у них лес... этого раба эльфийского. Это был бы... была бы тема. О, пираты! На вас напали пираты. Я в упор не помню, как здесь эльфийского раба получить. Просто убить или после переговоров убить. Давайте сначала переговоры, там убить-то никогда не поздно. Ну да. Блин, придется вручную, пока недостаточно сильны у нас войны. Так, сеть он на 30 кидает. Обломался со своей сеткой. Люминель будет наказывать, я так понимаю. Прям совсем по чуть-чуть. Надо бы поставить... Закрывашек. Так. Теперь бы паучка. Следующий ход он не сможет этого бугая призвать, так что нормально. Можно закрывашки пока не ставить. Так. Вот сильный, а толку нету, да? Броня есть, все дела. Сила есть, а толку нет. Так, здесь на двадцатку. Здесь 39 в каждого этого, наверное, достанем. Дармак, не подскажешь, когда у демонов воды ребенка проводить ритуал, чтобы превратить в духа воды? Имеет смысл подкачать ребенка или не повлияет это на силу итогового существа? Ну а ты что делаешь? Ты меняешь ребенка или... Трансформируешь, в зависимости от того, если трансформируешь, то имеет смысл подкачать, если меняешь, то не имеет смысла. Что именно ты имеешь в виду сейчас, я вообще не понял. Что там водную демонов ты собрался? Какой ритуал у водных демонов? Духа воды. Ну давай же глянем. Там же у меня расписано все. Ой, водные демоны. Вот два водных демона у нас трансформации, две штуки. Девочка, мальчик. Через удачу, да, в кого? В русалку у топца ты там, что там делаешь? У тебя вообще не написано. Ни мальчика, ни демона. Ой, ни мальчик, ни девочка. Непонятно, в кого ты превращаешь. Сброс до первого уровня. Здесь, если ты именно превращение делаешь... Через ритуал пошел, наверное, это и есть, имеется в виду. Шанс стопроцентный. Смерти тут вообще быть не может, в принципе. Бесконечное количество превращений можно сделать, да? Бесконечное количество человеческих мальчиков, девочек превратить в русалки, в водников. Качай. Качай, я так понимаю, характеристики это по-любому при трансформации сохраняются дополнительные. А вот уровни могут, ой, уровни, навыки, навыки могут и отобрать, если они не уживаются с этими существами, в которых превращаешь. Вот так, да, конечно, качать. Ребенка качать. Как можно позже трансформировать. Ну, я такой, как бы тут тонкость такая, слишком... А, все, он этого больше бугая не вытащит. Это хорошо. 
У нас осталось только прикрыться щитами. Боевика достать. Считаем, еще прикроемся. Эй, у крысы 17 хп ост... А, блин, это крыса. У нас-то избранный. Вот паук. Что я затупил. Испугался, думал, все, нашему избранному хана. Блин, пауку вообще прилетает жестко. Остальным вроде никак не пролетает. Кто знает, убиваем, не убиваем, вроде не убиваем. А может убиваем. О, убили. Что-то получилось. Даже щиты на месте остались. Блин, крысу потеряли, жалко. Ну ладно, переживем. Без крысы как-нибудь переживем. Хорошо, уплыть. Вот здесь ребенка не получаешь. То есть мы и через желтый, и через красный попробовали. Ой, ребенка. Ну, Арченка голубого или этого раба эльфа. К сожалению, не получаем. Ресурсы не очень. Не наши. Получили. Ресурс-то очень, только не наш. Вот, здесь событие какое-то. О, ночные демоны. Да, ребята, огонь. Просто огонь. Кто еще лайк не поставил? Ставьте лайк. Мы ночных демонов на нашли. Давайте это, радоваться. Сейчас будем как-нибудь с ними репутацию качать. Сначала сюда залезем. Итак, вы находите остатки древнего сооружения, вероятно, показавшиеся из грунта в результате раскола. Северная область или южная область? Один или два? Так, что выбираем? Нас смотрят сейчас два человека, я так понимаю. Нифига себе я рано начал. Ну ладно, в записи потом посмотрят. Дима и еще кто-то. А, и так Арчик, наверное. Александр куда делся? Так, осмотреть северную область или южную. Что-то я забыл. В южную же, да, мы всегда плаваем. Не помню, что осматривать. Водяные топчики. Первое, говорит, осматривайте. Водяные топчики, у них вещи самые лучшие продаются и замуты с тем, чтобы продать бесполезных детей, людей, получить бесполезных духов. Ну вот это ты правильно заметил. А насчет топчик вещи, разве не у гномов топчик вещи? Ну давай первое зайдем. Ух ты, ремесленник требуется. Вы находите хранилище, запертое старым механизмом, которое, который не поддается ржавчине. Вероятно, и грубой силе тоже. Ну, благодаря нашему Д'Артаньяну мы, наверное, как-нибудь здесь разберемся. Блин, придется вручную разбираться как-нибудь. Как-нибудь, как-нибудь... Питывающий тотем. Без этих двух можно, в принципе, вообще обойтись. Тотема еще можно выставить. Два раза вот этого эльфа выставим. Этого эльфа можно один раз выставить. Этим либо ослабим, либо выставим. Паука. Блин, надо было сначала паука выставить. Ай. Ну ладно, хрен с ним. Паука потом тогда. Раз уж мы начали от эльфов играть. Александр тут. Хорошо. 
Значит, Тахарчика нету. Кого-то нету. А нет, может, уже есть. Уже, уже трое смотрят. Ну, четвертый я, так что трое. Так, вышли. Это еще один. Это не тот же. Вот это плохо. Ну, ладно. Как-нибудь убьем. Поди. Так. Че, паука я пока, опять же, доставать не буду. Продолжаю, наверное, вот так играть. А почему у меня этот самый? В теневом разве не работает поглощение? Блин, фигово. Книжка эта моя на мистицизм, которая поглощает вражескую силу и дает ее эльфу. Плохо, что не работает. У гномов, гномов чуть лучше, чем у орков. Эльф топ собиралки видел, но остальные слабо. У водяных вещи подпись 15-20к. Ну, у гномов легендарки были. Что там еще лучше легендарок может быть? Ну, легендарки, правда, первого тира. Я не знаю, у водяных легендарки третьего, четвертого тира или какого. Что ты так хвалишь? Цену-то ты называешь, цену-то там понятно. Цена, она от этих, от состава зависит. А, из чего вещь сделана? Все, наверное, давай тебя. Доставлять. И нифига он у нас не переживет. Так, я его сюда поставлю. Потом же мне еще надо будет эльфа этого поставить, а он только в дальний слот ставится. Ну, прикроюсь, допустим, тотемом, да? Но тотем этот выдержит только один удар, а там будет два. Вот этого эльфа, блин, не потерять бы. Может, не это, ослабление тогда лучше им кинуть. Ослабление неплохое, довольно-таки. Ослабление или вот этот вот глаз предков замутить тоже. Что это будет? 30, а, а, даже больше 30. Да, глаз предков довольно лучше, намного лучше будет. Давай так попробуем вот этого сюда тогда. Глаз предков. Ой. Глаз предков сюда. Как-то так. О, это фигня. Так, ну и тотемчик воткнем. Я думаю, тема получится. Тотемчик сюда. Он все заблокирует. Ну, какая разница, что блокировать. Что получилось? Проиграли, не проиграли? Гады эльфа ранили, как вы посмели. Еще раз ранили. Вот сволочи. Демоны сволочи. Так. 18-14. Ну, в принципе, нам не важно. Пусть он сюда даже долбит. Можно вот так вот ударить. Эльфа больше отхилил, чем урона нанес. И Дартаньяна по ХП снесли, гады. Кирилл, привет. Еще один подтянулся. Что-то эльфа больше не хочу доставать, ему так и досталось. Давай, дармага, подостаем. Ух ты ж, 52. Придется эльфа доставать. Хватит меня ослаблять. Кстати, щиты еще есть. На всякий случай можно 
можно мутить будет. На косе виллу выкуси. О, циник подошел. Привет, привет. Привет. <смех> Догнал, говорит. <смех> Ты на это на 1.5 скорости смотрел? Или как? Я вот себя, когда с эти тайм-коды выставляю, на 1.5 смотрю, в принципе, все нормально. На этой скорости. Че, нам щиты вообще нужны? Давай, кинем. А, он только на одного человека кидает? Ах ты же зараза-то какая. Давай кости поломаем врагам. Бей тебе. Так вот. Переломали косточки. Так, на 36. А потом кто будет? Потом этот, потом эльф на 45. Нормально. Ага, ты ты смотри, чё. А чё мы на кого напали? На северной области. Крутяк. Крас красиво все. Так, вы налаживаете механизмы, попадаете в хранилище. Хотя конструкция очень прочная, большая. Большая часть содержимого была либо изъята, либо уничтожена. Тем не менее, вы находите некоторые полезные вещи. А, это плохая собирательский инструмент. Это плюс 60 к сбору. А, ну, для детей, например, или кому там. У кого вообще сбора нету. Множителя, видите, нету. Блок оружием. Красава. Вообще у нас такого еще нету. У нас шестерка максимально, тут 12. Колечко. Топор нам не нужен. Попугай, но удачу. Удачу, мистицизм и судьбу. Да ладно, я даже знаю, кому я его сейчас отдам. Эльфу нашему. Д'Артаньяну. Вот Д'Артаньян с попугаем, это же идеально, да? Блин, вот в фильме не хватало Д'Артаньяна на плече попугая, чтобы был. Так, волчонок на 1.2. Восприятие такое себе. Вот это прям то, что нужно. То, что доктор прописал. Мифическая кожа и драконья кость. Мифрил для ритуалов пойдет. Все остальное так себе. О, опта сколько. Хорошо, что зимой. Ладно. Сразу пока не забыл Д'Артаньяну. Д'Артаньяна, а попугаем? Красота. Че я там еще хорошее-то находил? А, кольцо на броню. Блок оружием 12. Ну это, конечно же, нашему всемогущему дармагу. Так, Ар Артемида. Давай тебе блок тоже сделаем. Побольше 3 и 4. 3 и 2. 3 и 4. Гоблин у нас не воюет. Вот виллы иногда воюют. Ей не надо. Ну ладно, блок оружием один пусть валяется. Одевать ни на кого не буду. Все. Приведение можно кому-нибудь дать чтобы мистицизм повысить. Это, например, нашей бабе Еге подойдет. Хотя, наверное, Дионису больше подойдет. Красное ХП можно вообще Люминель дать. Или урон там лучше. Нет, ладно, пусть ворон сидит. Ладно, все, с этим мы закончили. На x2 даже смотришь, офигеть. Так, так. Ну, я не пробовал на x2, может быть, реально на x2 хорошо. Демоны. Насчет демонов. Кто-нибудь помнит, как их там что? Нам здесь выкинуть или не здесь? Демоны, демоны. Ночные демоны. У 
мифрил. И Т4 с примесью мифрила нельзя. Понятно. Т5 с, при... с примесью Т4 из мифрила. Нельзя иметь при себе и серебро. Чтобы не получить проклятие. Так, с отрядами. Ой. А где отряды? Не понял, а, а что я охрану тут не добавлял? В чем-то прикол? Дома удовольствий. Город, город, всего. А это если уничтожить город. Интересно, а почему я отряды... Ой, этот... С отрядами ничего нету у меня. Странно. Ну, давайте посмотрим в другом месте. Что тут я что написал? Ночные демоны. Охрана. Репутация фиолетовым плюс 2. О! Это при нуле репутации. И все, да? Но у нас не ноль репутации. Короче, репу качать в домах удовольствия здесь надо. И торговать. Ну, все понятно. И это при городе тоже не надо серебро. При городе тоже не надо. Ты не путай меня. И, и людей не путай. И добрых, и смелых людей. Так, как мне сделать, чтобы... Э, я сейчас сюда высаж, высажусь, и у меня-то оно... Даже если выложу, оно-то будет как бы в инвентаре, что ли, у меня... Или не будет, что-то я не помню. Под себя мы кидали или рядом клали? Давай проверим. Проклятие получим, хрен с ним. Желтое не жалко. Так, сейчас мы попробуем выкинуть. Так, нам нужны эти... Так, что ли? Серебра нету. Так, эссенция металла. Это нельзя. Это. Все. Вот это вот нам нельзя. 15 штук. Ну, часть, допустим, можно. Вот это можно с собой забрать, обратно вернуть. На ну, мифрил пусть тут лежит. Вот. Теперь, в принципе, вроде как нормально все. У нас сейчас штраф, мы ничего не сделать не сможем. Две картинки наложились друг на друга. Так, 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 так. Что-то я хотел делать, пока мы напривали. Я хотел, знаете, что, ритуалы читать. А, ритуалы сейчас я хрен прочитаю, да? Ну и ладно. Тут сборы есть. Экран подправил, блин, забыл. Спасибо, что подсказали. Нам шипованный, по-моему, столько же, сколько рунической надо, да? А, не, руническая это у нас а, на сущность забвения пошла. Руническая надо столько же, сколько зачарованной, вот. Тут боевую кожу нам еще надо делать. Че я там... Короче, делаем, делаем кости. 
देखिए Так, эти мы кости сделаем. 24 потратим. Останется мало. Вот Нашипованное уже не хватит. Так, духи морей. Отлично. Или духи. Дух. Пойдет. Все. Сейчас заценим, что будет. Отряд на нас не нападает, боится. Ну, в лап будет. Да ладно. Ой, люминель-то у нас мистицизм не нужен. Люминель-то нужно восприятие, блин. Я дионису мистицизм. И гоблину что попало дали. И шаману. Ой, елки-палки. Дармагу прочную шкуру апнем, конечно. Так, сейчас мы отменим. Сейчас мы кое-что сделаем так, чтобы удобнее было. Так, этим выберем сначала. Возмездие я люблю. Хороший перк, если он будет по наследству передаваться, вообще огонь. Слава Божьи. Дальше качаем. А, принять так что-то не получается. Как же мы тогда делали-то? А, -а, а, вспомнил, как мы делали. Так, Дионис Люминель. Так, 9, 10, 11 и 14. Ага, так я и понял. Дионис Люминель Гоблин. Так, и вот этот, да? Седрик нет. Седрик еще. Ой, шамана выкидываем. Все перепутал шамана. Все, вот теперь можно выбрать. Потом перезагрузиться. Вот таким образом. Вот, вот я первый раз. Раньше, когда трое играли, я так не делал. Сейчас новое, новый прикол нашел. Случайно совершенно. То есть можно потихоньку раздавать характеристики. Если очень много народу, там человек, не знаю, 20 ты у тебя гоняет. Сначала одному подролил характеристики нужные там, потом другому, третьему. Вот. Теперь всем остальным. Так, что нам шаману нужен мистицизм? Или кто? А, ему судьба нужна вообще. У нас вообще ни одного человека нету, кого бы нормально все выпало. Так, кого первым тогда Диониса будем подбирать, раз он наверху в списке. Ему мистицизм, в принципе, я думаю, сейчас мы сделаем. Добьем. Чутка не хватает. Сколько у тебя? 1,8. Блин, вот максимум мистицизма напихал ему, но не хватило. Ладно, тогда будет просто мистицизм. Так, Люминель как раз судьба. Ой. Внимательность. Ну, либо внимательность, либо судьба, но ей точно мистицизм не нужен. Так, Люминель, как бы тебе это все дело зарядить там?
Люмины. Либо внимательность, либо судьба. Может быть, наоборот, вороны сейчас уберем и дадут сразу. Так, не дали. Так, мистицизмы надо, значит, перебрать здесь побольше и закинуть. Так, уже дают мудрость. Так, а если мы и мудрость, и мистицизм тебе дадим? Во, судьбу подобрал, отлично. Так, люминель, отлично. Люминель выбрал. Ради одной характеристики. Кстати, вот это вот вообще нерационально, если вы бегаете по острову эльфов, и там поселились, и там качаетесь. Там характеристики падают просто тьма. Вот эти вот характеристики, которые мы на ловых лапах получаем, это просто копейки по сравнению с теми. Ну, правда, вот таких специализированных каких-то там красных и желтых характеристик мы на острове эльфов, конечно же, не получим. Это может стать проблемой. Три. Так. Следующий. Следующий. Так, а Дионису тогда надо было тоже мистицизм выбрать уже. Ну ладно, потом выберем. Так, гоблину надо мудрость или внимательность. Точно не смекалку. Он у нас вообще не боевой. Парень. Короче, разденем его нафиг. Так, мудрость и смекалку. Так, мудрость и... Или восприятие. Вот что ему нужно. Давайте попробуем на восприятие. Вот два очка. Мало... Так, это у нас на мудрость. А, вот еще на восприятие, кстати. На восприятие еще колечко вот это есть. Мало, вообще никак. Мудрость одна появилась. Одна мудрость появилась, это хорошо. Так, заменим. Ммм. Короче, одну возьму, там вряд ли мы больше что-то сможем сделать. Одну мудрость. Так, а шаману нам надо... Судьбу. С другой стороны, и мистицизм ему пойдет, у него мистицизма дофига. А мистицизма тоже мало. Сейчас шаман еще мистицизм что-то подумает. Что-то кота нету. Один мистицизм. Это я максимум, да? Блин, уже путаюсь, куда нажимать-то. Блин, эти переборы капец. Да, это максимум. Больше мы ничего сделать не сможем. Ладно, берем по единичке тогда. Жалко. Привет, Апокрит, привет. Мужчинка. Жратва, жратва в ассортименте или как всегда да, Жратва 12 разных вариантов Нормально вроде, хватает Ну я открыл три типа Три типа готовки Мясные, вегетарианскую и сладкое мясо 
Так, что нормально? Так, все, мы все всеми апнулись. Давайте на, на обратно все раскидаем уже. Где там у нас? Так, ворона сюда. А там. Брелок сюда. Так. Че ударом да не она была? Это было. Помню, так и было все. Гоблина было дофига чего. А у него скорость вроде плохая была лошадь. И у шамана такая же. Так. Все, вроде бы нормально так сделать можно. Хотя. На сбор не буду, пожалуй, давать. Хотя, тоже не знаю. Может быть, потом кому-нибудь дам. Потом. Не буду сейчас заморачиваться. Так. Все мы подбросали под себя. Так, Адрамак, куда детей можно сплавлять? Выгодно хожу со светоносных, сыпятся. Просто очень часто дети. Ну что, если ты не видишь у меня в этом, то я тебе что скажу-то? Ты думаешь, я помню что-то или что? Вы это, вы на что рассчитываете? Куда детей девать? Так, их можно продавать. Их можно продавать кому-то. Я не помню, правда, кому. Ну, водным точно. Трансформировать ты уже посмотрел, да, файлик? Водных демонов точно продавать их можно было. Или не водным. Или, или этим ночным, ой, эльфом этим теневым. Так, человеческого превратить в водного демона. Отдать человеческого ребенка. Получить 30 репутаций. Шанс 15% получить удоб, утопца. Вот, пожалуйста, бери, ходи. Отдавай водным демонам. Человеческий именно ребенок требуется. Человеческий. Вот тебе, пожалуйста. Утопцев будет хреново толпа народу. Тоже нормально. Если не помнишь, скажи не помню. Не надо париться. Просто ты самый шарящий по игре. Я не самый шарящий. Я просто дофига чего гайдов сделал. И потом, поэтому кажется, что я шарящий. На самом деле, нифига не помню из того, что я написал. Так что я чаще не помню. Ну, можно, я могу вспомнить, но это долго. Вот сейчас, пока вспоминал про водных демонов, это долго было. Так, 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 так. Что, попробуем к этим сначала, что они скажут? Не, запугать, опоротить в бедство, это минус репутации стопудово. Это не плюс тут будет. Не буду я это делать. Так, сейчас будем обузить. Это по-любому. Почему? Потому что слишком много надо будет к ним заходить. А, сейчас мы будем по одному выходить. Как мне это сделать-то удобно? Блин, опять все сломалось. Так, спросить, если что-нибудь, посетить дома удовольствия. Вот. Пошли. Сбежали. Ночные демоны. Сразу шестерка. Плюс три репутации получили. А, баф желтый получили. Чуть-чуть нас покусали. Ничего страшного. Вы выпиваете в ночном доме удовольствия демонов. Когда просыпаетесь, вы покрыты волчьим мехом и довольно грубыми любовными укусами. Хорошо. А, сейчас мы посмотрим, как это будет вообще работать. Там, по-моему, КД никакого нету ночных демонов. Прям так оно и делается. Репутация добывается. Так. Так. А, раз в 20 ходов. Пустить дома удовольствий. При 50 плюс репутации. 
общее раз 20 ходов а это без 50 плюс репутации раз 20 ходов короче в дома а торговля торговля мы сейчас торговать будем торговля там плюс репутация идет еще точно вспомнил сфера природы как раз у нас открыта у нас 12 удачи надо, чтобы у кого-нибудь было хотя бы у одного, и все. Ну все, тогда нормально. Сейчас через торговлю все сделаем. О, плюс один. О, дом удовольствия занять, все равно плюс один дали. Торговля. Плюс один. Можно торговать, можно не торговать. Эх, ты ж бронька, моя бронька. Вот это неплохая. О! Топовое колечко на блок. Дорогое, правда. Хватит у нас, нет. Вот здесь работает, кстати, заметьте, в торговле у ночных демонов работает то, что у нас в ручках тоже продать можно. У нас топор гоблина, который нам нафиг не надо в ручку. Лежит Я так понимаю, мы тут дофига что скинем. Чую я. 779. Миша пошел, еще 59, 59. 59, ничего не, ни на что не делится, 59, да? Ах ты же зараза. Значит на 5 и 9. Сто колечко топовые взяли. Так, потом его примерю. Продолжаем качать репутацию. Чего? Чего-то не кастануло. Что случилось-то? Нормально же все было. Не только лишь всегда это работает. Д'Артаньян, твоя очередь. Ой. Торговля есть. О, мистический коготь. Один с косарей. А, нафига я с ними торгуюсь-то, елки-палки. Не надо с ними торговаться, у нас же репутация пока плохая. Расторговался он тут. Ценник-то, блин, бешеный. Как вы считаете, это обуз то, что я делаю сейчас или нет? Вот так, каким образом получать репутацию? Или это как-то по-другому называется? Вроде бы и раньше был лимит. Главное, что работает система, что у нас э, мифрил то этот нелюбимый серебро, нелюбимый оборотнями лежит на полу, прям под нами, под нашими ногами, но оно не активируется. Это хорошо. Помню я, мы уже разок такое делали на стриме, проворачивали. У меня руки отсохли, вот это все клацать постоянно. Ой, ну вот, вот этот вот способ, он реально аннулирует все вот эти 
А, помните события, где мы ночным демонам даем свою кровушку попить? А, когда вампиры прилетают, типа, дайте крови попить. Вот такие, на, кусай. Кусай меня везде, где только сможешь. Смысла нету теперь давать им кусать, так что мы репутацию можем вот здесь зарабатывать. Бесплатно. Не жертвуя своей кровью. О, там были дома удовольствия, что ли? Ах, я просмотрел. Ладно. один уже на фармили я дотошный человек Уходите. Еще есть народ в карманах, в закромах. Господи, когда же ты уже... Дайте мне просто... А, занят, все понятно. То есть можно отсюда тоже репутацию брать. 10 осталось. Да -мо, эльф кончился. Давай к гоблинам. 8 ходов. 9. 8. Семь. Шесть. Пять. Уже мимо клацы. Четыре. Три. Куда ты пошла? Два. Хорошо, никакое событие не произошло. Один. Тут, 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 тут. Так, есть, все. Репутация с ними имеется. Так, теперь шаман. Гоблин шаман. Пришло твое время. Что мы им должны сделать? Ух, так, что мы там должны сделать, чтобы получить себе избранного превратить в оборотня? Так, что работает с репутацией 50 плюс ночным день. Вот это нам надо. Отдать ребенка взрослого, кроме нежити, или 15 петов, чтобы получить две репутации, а также сломанного скелета из зомби. Вот, кстати, куда еще детей можно отдавать. Так, менять на зомби. Но тут шанс уже 50%, а не 15%, как у водных демонов. Все, в боевое кольцо оборотни идем с вами. И что тут я себе написал? Рекомендация. Сначала возьмите оборотни в бою один на один. Затем зайдите на арену своим оборотнем и любым персонажем. В сумме должно быть много удачи, шанс 5% плюс удача. И вы получите второго полноценного оборотня. Так как первый уже не требует преобразования, не может быть трансформирован в оборотни. То есть мы сейчас получаем слабого оборотня, потом это, это пусть будет дармак, мы его потом трансформируем по божественному квесту в сильного. А потом вместе с ним, вот один на один, да? А потом вместе с ним еще нападаем вот сюда. Нифига не понял. 
А, прям в оборотни превращается. А, сразу в оборотни. Все понятно. То есть мы... Так, в нормального оборотни превратим первого нашего. А второго... Тоже в нормального, да? Самый сильный не оборотень превращается в оборотня. Без сброса уровней, иначе слабого оборотня. А, вон как, все, понял. Короче, здесь 100% самый сильный превратится а, из нашей группы всей. Превратится в оборотня нормального. А здесь нормального оборотня шанс меньше. Так что нет, первым мы не избранного должны превратить. Как на, на, надо нам как-то это подстроить. Дармак 25 силы. А у нас сильных-то больше нету. Ну хрен с ним, дармак тогда пока превратим. Блин, нафиг мне дармага в оборотня превращать. Хотел его в слабого оборотня превратить, а потом трансформировать. По божественному квесту. Самый сильный. Кроме дармага у нас самый сильный Д'Артаньян, эльф. Я могу дармага вывести сейчас из группы вообще. Превратить эльфа в сильного оборотня. Но у него пропадет скилл эльф, который все нагибает, все вообще. У него обрежется уровень. Вот это хорошо. То есть он еще чуть-чуть позарабатывать по скиллам сможет. Но, блин, тут, извините, 5 уровней вылетит просто в трубу. Я не думаю, что есть смысл эльфа превращать, тем более старую расу, превращать в смертного. Не хочу я Д'Артаньяна оборотня превращать. А, ну экран. Сейчас, да. Ты прав. Так. Так что... Тартаняна тоже, в принципе, если вывести. Седрика тоже, если вывести. Люминель. Эльфийку. Вот ее можно в оборот не превратить. Как вариант. Она тоже старая раса, тоже не хочется. О, слушай! О чем мы думаем? У нас же вилла есть. Мы ее в оборот не должны превратить. Блин, в итоге только перки жалко сбросятся, скорее всего. Если мы виллу превратим, то мне надо всех, кто сильнее ее, выкинуть из пати и увести. А потом каким-то макаром еще победить варенье один на один, да? Да я ж хрен победю. Не, короче, труба, хрен с ним. Забьем на два оборотня, не буду я двух оборотней делать. А дармага сделаем и все, и хватит. Так, не буду эту систему мутить. Мистицизм потом тоже сделаем. Может быть, шамана превратим или кого-нибудь там. Стригу. Но это надо уже 20 уровень подкопить кому-нибудь, а потом превращать. Блин, эльфа вообще нельзя превращать. Он вообще молодец. Так, давайте попробуем, что получится. На, вся, на всякий случай сохранюсь, а то мало ли, может сейчас на косипоре что-нибудь. не да, смертные. Не, бессмертные только эльфы и гномы. Все. Ну, по крайней мере, так написал э, один из подписчиков, который протестил. Алас, по-моему, Алас, не помню кто. Или Антер, не помню. Не нужного гоблина превратить. Не надо Д'Артаньяна в оборотне. Да, да, я вот тоже не... не нужного гоблина превратить. Ну, мы потом тогда превратим, но тогда уже потом надо, чтобы удача сработала. Просто сейчас было бы на халяву. А, на халяву мы бы получили двух реальных оборотней. Прям стопроцентной вероятностью. А вот если сейчас мы дармага сделаем в оборотне, то потом мы не факт, что сделаем... Второго персонажа в хорошего, в полноценного оборотня. Скорее всего, в слабого превратим, и его потом уже не усилишь. 
Там удачи надо. 5% шанс плюс удачи. Ну, сколько там удачи надо, хрен узнает. Если только пере перезагрузками. Скилл эльф очень много дает. Там ничего не имеет такой мощи и сноровки. И ударных скиллов в красном. Там ничто. Да я и не хочу. Да, мы не будем превращать эльфа. Все верно. Эльфа, он как-то как бы ради сброса уровней. Вот она, арена. Так, один раз, все один раз. Переводчиком руки бы оторвать, пришить, а потом еще раз оторвать. Вот. Одно испытание один на один, второе испытание два на один. Вот какой из них один на один, я хрен его знает. Благодаря наш, нашим доблестным... Блин, хоть английскую версию сейчас загружай. Мод отключай. Ну это кошмар, конечно. Просто копипаст сделали и все. Так, какой у меня здесь порядок? Первое, значит, идет... Вот, скорее всего, по моему вот этому... Я здесь писал, скорее всего, в порядке, в таком, каком, какой дается именно в файле. Скорее всего, верхний это двое на одного, а нижний это один на один. О, а что я парюсь тогда? Я вот здесь получу себе слабого оборотня, пофигу, а потом получу сильного. Точно. Вот, 2 на 1. Первую строчку сейчас использую. Двое на одного. Ночные демоны принимают ваш вызов. Оборотень выходит на ринге. Приглашает... Приглашающий обнажает свои острые, как бритвы, зубы. Вот они. Двое на одного выходят. Все верно. А потом кого-нибудь при... приведем сюда и 100% сделаем нормальным оборотнем. Это, кстати, какой? Ослабленный оборотень. А у меня у эльфа лука нету. Блин, а я забыл ему, блин, дать. Блин, лук. Что ж делать-то? Как-то надо будет грызть. Так? Своими зубами. Ах ты ж скотина. А ты ж вышел, да? Но я тебя с одного удара так-то убыва убываю, если что. Даже разгоняюсь, как бы, если как бы. Вот так вот. Так. Два раза эльфа или один раз паука и один раз эльфа? Как мы больше разгонимся-то? Что-то я не понимаю. Так, этого выводим. Раз, два. Два усиления будет. Потом эльфа уводим. Раз, два, три. Пять усилений. А если эльфа два раза? Четыре усиления будет. Все понятно. Значит, сначала паука выводим. Пять усилений больше, чем четыре. Сто шестнадцать. Первый ходим. <смех> Я просто похлопаю. Айда паук. Айда сэр дармак. Силу получил и Тартаньян тоже. Молодец. Это не максимальное хп, это просто хп. Отхилили. Я так понимаю. Да. У нас еще хп чуть не хватало, видимо. Оборотень признает вашу силу и дает э, трофей в награду за победу. Его стая воет в вашу честь. Припроси... Попросить превратить одного из вас в дитя луны. Такого же, как он. Сэр... Чё? По да почему Д'Артаньян? <laughs> Какого хрена Д'Артаньян? Самый сильный же дармак. Чё за нахрен? <laughs> Ослабленный оборотень. Еще и ослабленный. Слушай, эльф остался, что ли? Не, мы сейчас мы перезагрузимся, потому что это какой-то бред. 
Какого хрена? Что там со скиллами? Так, эльфийский скилл, конечно же, слетел. Пассивный скилл Элдер тоже слетел. А, нет, пока не слетел, но это, я думаю, слетит на следующий ход. Любимчик, тактический маневр и мастер-собиратель остались. Вот. Не, так дело не пойдет, так дела не делаются вообще как бы. Чё за... Чё за безумство? А... Так, мне надо альтер 4, да? Да. Не, крутить? Не хочу, там вдруг сейф затрется как-нибудь. Не, я, я боюсь там все дальше что-то делать. Ну да, там сейф не затрется. Потом проверим. Не хочу. Да затрется, Элдер точно затрется. Я просто уже такое у нас было трансформация. В этом трае с Элдером. Точнее была наоборот, как бы сначала нам не дали, а потом дали. И это было с Юнгом, а не с Элдером вроде как. Не помню. Ну, в общем, что-то было уже. Один на один паука. Вот сейчас будем один на один тогда второй пихать. Второй вариант выбирать. Но я не понимаю, почему у нас так получилось. Может быть тут какой-то шанс еще? А что у меня в описании? Не избранный разве там? Вот мы сейчас вот это сыграли. Самый сильный не оборотень. Превращается в оборотня без сброса урона. Может быть у нас паучок является оборотнем? Тут вообще никакого ограничения про избранного нету. Я думаю, мы сейчас выйдем на следующий ход. Отдельно от группы отделимся. И можем даже вот здесь вот двое на одного выбрать чисто своим пауком. Сыграть, и тогда выбора у программы не будет. Ей придется выбрать паука для трансформации. Если там какой-то шанс стоит. Может быть так это работает? Сейчас проверим. Так, ты тогда пока объединяйся с товарищами, коллегами. Сейчас что-нибудь замутим. Блин, тут сбор опять. Я опять забыл. Шут с ним. Так, ребенок и паук, что такое? Привет, ТТ. ТТ, ты видел? Нет, он не отъехал. Он, короче, пере, это, перевзрослел. Он слишком взрослый был. И, померев, передал свои скиллы. Блин, даже не помню, кому уже. Короче, удачу дал. И... Нож этот метательный. Так, не, не тебе... Тебе. А, еще что-то. Еще, по-моему, ауру тьмы, что ли, кому-то отдал. Не помню. А, вот он дал. Ядовитый метательный кинжал. Ауру тьмы гоблину, наверное. Да. А сюда что, любимчика фортуны получается, и все. Что-то не помню я, короче, кому он что отдал. Ну, кому-то что-то отдал. Странно. Все очень странно. Ну, вот у Гоблина точно вот этих не было. 
скорее всего. Ну, может быть, удачи у него тоже не было, не знаю. Короче, ТТ, да, перевзрослел, событие пришло. И он справился с испытанием по передаче своего опыта, знаний своим союзникам. Рановато запустился, да, чтобы два стрима провести. Так, эльф оборотень мне одному кажется, что броня сильно большая плата за то, чтобы стать оборотнем. Не, эльфа мы не будем в оборотне превращать, что ты взял? Добавь слабого, чтобы он обратился, если что. Пачку с пауком. А, -а, 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 -а кстати. Это мысль. Так, сейчас мы тогда так и сделаем. Подожди, как, как, и, как и сделаем? А, мы сейчас сделаем один на один, да, но пойдем двумя персонажами. Все, я понял. Один на один двумя персонажами получим по-любому нормального этого. Виллу, короче, сейчас возьмем. Во. Виллу возьмем. И дармага. Дармаг. Иди. Вилла, вилла, вилла. Вот. Сейчас мы сразимся один на один. И, по идее, вилла должна будет превратиться э, в нормального оборотня. Если получится. Если у них так вот залагало все. А, погоди. Я же еще не это. Вот не прокрутил. Блин. Опять раскидывать по хозяйству всех. А, ну тут хозяйство такое себе было. Сейчас попробуем, сейчас попробуем. Сейчас что-нибудь замутим. Все равно мы эту игру нагреем. О, повзрослел гоблин. И все что ли? Никому свои скиллы не дал. Ах ты ж. Гоблин ты, гоблин. У него в принципе прокачанного до третьего тира даже ни одного скилла не было. Видимо третий тир надо минимум иметь. Так. Уди, Мифрил. Так, Дармак. И... Вилла. Это что это мы? Толерантность эту европейскую с собой таскаем. Так, сейчас мы ее, эту тайландскую, тайскую женщину поменяем. А, еще раз сохранюсь. Слабо не прокатит, будет третьим лишним. Так, дружба. Бой. Так, нам надо один этот, нижний, второе, да? Сначала, так, возьмите оборотню в бою один на один, да. Сначала вот здесь мы должны. Тогда это бой один на один, чтобы вы знали. Вот, видите? Автоматически побеждаем. И превращаемся. О, сэр Дармак превратился. Ну блин, теперь в оборотне, да? Да ёп, пштиль, моп, пштиль. Не так, не сяк, не жопа, об косяк. А, погоди. Мы превратились в оборотня. А, ну все нормально. Мы превратились в оборотня. Теперь мы можем а, превратить нашу виллу в оборотня. Правильно? Правильно. Опять же нападаем. Так, ну дармага сейчас снарядим только. Хы, я теперь в ручке могу что-нибудь взять. У меня ручки выросли. Вы смотрите. А, левелап не сбросился. А -а 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 Ах ты ж гадина. Ты, ты что смотри. А у меня тут написано, что сбрасывается. А, нет, написано, что не сбрасывается. Куда я читал? <coughs> куда я читал, спрашивается. Непонятно, куда я читал. Так, а что там со скиллами? Прочная шкура осталась, это круто. Да ладно, ребят, сила стая осталась. У нас только укус паучиный пропал, и все. Красота. 
Ночной демон, что, усиливается, да, ночью, ослабляется днем. Ага. Ну ладно. Жалко, что укус пропал. Чем мы драться-то будем? Прямой атакой, что ли, на 38? Драться-то нечем. Э, блин. А, оружие же есть. Так, ну сейчас мы оружие какое-нибудь подумаем. Лук там. А, лук-то там он от другого. Ни хрена у него характеристики стали мощнючие. Так, сейчас мы тебе что-нибудь найдем. Так, это не то. Значит, тут волка под подогнали на троечку внимательности. Сейчас мы тебе что-нибудь подгоним. Так. Что у вас есть хорошее? В принципе, можно и лук взять. 52, яд, сплэш. Силового у нас все равно ничего такого нету. Если щит и одноручное что-нибудь, какую-нибудь дубину. Ну, это же бред. Что-то мне кажется, это бред. Давайте ему лук дадим. Дармагу. Ха, дармаг с луком, охренеть. Вот тебе и трансформация. Кстати, блин, в оборотне. Вот это плохо, что... Но сейчас по божественному квесту мы, нам смысла нету его дальше там проходить. Мы все равно ни во что не превратимся. И тогда сброса у, у уровней не будет. Блин, ну ладно, хрен с ним. Посмотрим, что получится, что предложит по божественному. Доплывем сегодня. Так, попробуем, попробуем. А, это я взял... Альфа-самец. Двуручку из мифрила. Где? Где я тебе возьму ее? Двуручку из мифрила. Нету у меня такого. Ладно. Побежали. А, кольцо. Кольцо мощное. Во, я ему кольцо же еще не дал. Так, да, кольцо ему дал. Ей сейчас тоже дам. Она у нас ходить тогда не сможет, да? И хрен с ним -то. Она просто будет саппортом. Так, выводим. Так, вилла силу получила, дармак тоже силу получил, но что-то тут это... 9 почему-то, не знаю. Так, превратить одного из вас в дитя луны, как он. Мужчина превратился в оборотня, в полноценного. Ребята, у нас вообще подфартило. Вообще, еще все осталось. Да ладно! Вас славим же Хорса, товарищи, друзья. Так, 9 опыта, прям как надо. Да ладно! Теперь у нас есть два мужчины. Одинаковых с лица, под лица. Так, поглядим. Ну да, все осталось. И контратака, метательный кинжал, любимчик фортуны. Рысы эти все от Ивана, еще того самого мужчина. Так, ну, просто оборотень теперь. Опять трансформировался. Может, теперь кто захочет его приютить, покровителем стать. Даже не знаю. Ему еще расти и расти. Так, хорошо. Хорошо. Все, теперь мы валим отсюда. Объединяемся со своими. Забираем лут. И валим на корабль. Правильно, я же ничего тут не забыл. А, стригу. Не, стригу я тут сейчас пока... А что я не понял? А, вот так надо было. Так, стригу я пока не знаю, кого превращать в стригу. Тут 
Тут 20 мистицизма, во-первых, надо. А, слушай, Артемиду можно в стригу превратить. Она у нас реально никто. Пока. Да? Так, Артемиду в стригу. Как бы нам это сделать? Блин, а мы ее превратим, а она помрет скоро. Толку ее превращать в стригу я что-то не вижу смысла. Так, оборот не дадим вот этому колечко. Оружие надо какое-то дать, что ли? Нормальное. А ладно, пусть с бочкой ходит. Бьет в барабан. Так. Все, вроде раскидал. Всем, что попало. А, лук-то, 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 Людмиле. Обратно. А, Люминель. А вот насчет дармага, что тогда ему в ручках держать? Если не лук. У него внимательности, блин, больше, чем у Люминели. И хпшечек. Дать пока так дубину, просто так со щитом. Ну, пусть с дубиной бегает пока. Может быть, получше дубину найдем. Наверное, найдем. Ладно. Второй стрим тоже по Тей. Да, сегодня... Не, я всегда по... Сегодня сезон закончен. По-любому. Потому что мы вот... Нам осталось только доплыть и по божественному квесту сделать. Кстати, может быть, если сейчас доделаем... А давайте, у нас, в принципе, осталось еще время, да? 34 минуты. Я думаю, мы успеем. То сегодня будет стрим уже по War Tales. Или... Какой? ТТ ты заказывай. По какой игре стрим? Я предлагаю либо War Tales, либо э -э Spell Force. Вот. Так что заказывай. Ты уже за War Tales оплатил, кстати. Так что если хочешь поменять, то сам и говори. Age of Wonders 4 будем играть, как только на пиратках появится, на трекерах. Ехал в деревню Пивобан. А, а Александр, как всегда, хвастается. Молодец, спасибо. Похвастался. Мы теперь тебе завидуем. Так, мал-мал. Это мы не можем. А, не можем? Серьезно? На два хода, правда. Ну ладно, пусть на два хода будет. Красный баф получим. Тут один всего. Ладно, поехали. Артемиду Стригу, если почти финал. Так это финал это сезона, мы же потом еще играть будем. Следующий сезон, когда вот отыграем следующую игру, трай по следующей игре, тогда эту обратно начнем. То есть у, меня, у нас все персонажи будут дальше развиваться, пока мы Госка не победим, арену пока не пройдем. Там уж не знаю, может быть три сезона получится, еще что-нибудь придумаем. Так, оборотень. Это у нас простой оборотень. Давайте дадим ему просто мудрость. Не будем сейчас ролить, потому что у него мудрости очень много, и оружие у него на мудрость сейчас. В принципе, все нормально. Подводное логово можно Крякина попробовать крякнуть. Я вот боюсь, самый бы мы не крякнули. Он тут и в красном, и в желтом режиме. Но вот в красном похуже. А, в красном он чупальца нафиг призывает. Фиолетовым он слабенький. Слезы души тут в фиолетовом. В желтом 49 или бравада 105. С замедлением. Ну, вот в желтом можно попробовать его крякнуть. У него хп тут, кстати, не так уж и много в желтом 221. Давайте крякнем. Зима, надо качаться. Мимо проплывать нельзя. Ах, так тут нельзя выбрать. Пошел ты нахрен. С Новым Годом, короче. Пошел ты нафиг с Новым Годом. Так, божественный квест у нас где-то... Где-то... 
Подожди, а куда я поперся? Вот же он, божественный квест -то. блин. Алда. Мало деревни пиратов. Ёшкин кот, два изверга. Капитан еще. Блин, я понимаю, все, опыт надо, ну блин. Мы их точно одолеем? Запугать. Бой. Давайте хотя бы запугаем, что ли. В желтом-то уж не так страшно проигрывать. Да у нас тут Д'Артаньян есть. Д'Артаньян это вообще... Это вообще все. Блин, я опять неправильно сыграл, да? Надо было Дармак сначала вытащить с его стаей. Кто из них Дармак-то, блин? Одинаковые, зараза. Охренеть, он реликвии больше наносит, чем я. Молоточка. Ну да, правильно все. Дармага хп побольше. Блин, не хочу дармага сейчас доставать. Сейчас удар получу. Так, давайте тогда достанем пока... Тотем. Удар не получил бы. Ну ладно. А, дармага я могу и позади поставить, в принципе. Кого впереди теперь ставить вопрос? А нафига мне дармага позади? Он же у меня в желтом бессмертный. Я забыл. Шут его знает, как тут лучше походить. Вообще, может быть, замедлить. Потом, но потом, но потом оставим на последний ход. А что у меня... А, ну да, один ход остался, все верно. Душ на... Это дело бабьегу оставить. Ого. Оборот не пролетело. Так, ну что, калечить кого-то надо? Так, первого надо покалечить. Этого и этого. И все равно он первый ходит. Ах ты ж скотина. А, -а, -а впитывает -то -то тотем первый урон. Понятно. 37 удара, но это без... Без... А... а, только сюда и можешь ударить, понятно. Так, вот здесь надо уже подумать, да, куда? Сюда, сюда, наверное, вот так ударить. Этот вперед только ударит, там нормально, эльф терпит. 72, это мы сразу двоих лопаем. Ну, одного... Так, здесь по 25 маловато, конечно. Но эльф терпит. А, вот, блин, брат-то не терпит. Черт. Братану-то как раз 40 хп сейчас снесут. Блин, поздно он ходит. Блин, ровно 40, а. Дармага надо было наоборот поставить. Что-то я... Что-то я забыл, что Дармак бессмертен.
Ну, в любом случае, если мы в желтом даже потеряем оборотни, мы его потом сможем назад себе забрать. Бей меня. Выбирай сам, в чего сам поиграть хочешь. Надо ж так. Ты меня прям теперь перед выбором поставил. Я привык, что за меня все решают. Тут самому придется решать. Так, сейчас по тотем еще закроемся. Вот надо было изначально вот такой статой играть. Так, так тосом таким статой. И вообще эльфа два раза. Так, тебя я выставлять больше не буду, ну тебя нафиг. <coughs> Баба Яга еще фуловая, в принципе. Пусть постреляет, постоит. Так, победили. 13 опыта дали. Хорошо, прям вообще. Вот, правда, ресурсы опять меня не радуют. Один или несколько персонажей имеют здоровое мысли ниже 30%, их мораль упала, их урон будет снижен, и шанс, что они покинут вашу группу, имеется. Так, где, 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 где? Вот он, обороте. 0, ровно 0. 30% что он от нас уйдет, или сколько там, я не помню. По-моему, так. Не помню, как это работает. Можно зайти посмотреть калькулятор смерти, но мы, в принципе, можем этого и не делать. Сейчас едем, божественный квест доделываем. Так. Смотрим, что у нас увидит. Из всего этого нашего путешествия. Кстати, еще можно восстанавливать мораль желтую ручками через э, ритуал. Это сейчас дочитает. Мораль, мораль желтую. Вот он. Попробуем там. А, нет, у нас походу там еды нету, да? Нет, еды нету, едой восстанавливается. Мораль пиром. Пиром на весь миром. Ладно, обойдемся. Уйдет с вещами? Нет. Без вещей вещи дропнутся сюда. Ну, как будто умер просто. А потом мы его заберем. Один раз за всю игру можно забрать персонажа одного. Последнего, кто ушел от вас. Это у, эльф, у эльфов, у гномов и у гоблинов, по-моему. Не помню. Точно. Но это вообще, если уйдет, вот шанс такой маленький. Не ушел, например. Хорошо, повезло нам. Так, Седрик, конечно же, мистицизм. О, да ладно, никому больше характеристики не надо. Не надо выбирать. Так, здесь мы по-любому метку берем, качаем дальше. Тут любимчика Фортуна, я Дионису докачаю. Так, Люминель, эльф пусть качается. Шаману слезы души качаем, потому что глаз защиты это совсем уж кошмар. И зашквар, так... Здесь пусть тактический маневр оборот не будет. Мы видели, он уже даже разок применял вроде как. Или нет? Или показалось? Так, плывем дальше. Так, кстати. Сколько у него там отхилилось-то? Отхилилось 19 хп. Ну, то есть теперь у нас еще меньше шанс, что он от нас сгинет. Что мы его потеряем. О, событие какое-то. Так, сейчас посмотрим. Вы проплываете мимо места недавнего кораблекрушения. Видите женщину, дрейфующую на плоте. На плоту. Правильно же, правильно? На маленьком плоту. Правильно? Правильно. И сжимающую в руках золотой сундучок. 
Она кричит вам, быстрее, пожалуйста, помогите мне. А, это водяные демоны, да, по-моему? Скворь по, по мутной воде. Плывем до нее скворь по мутной воде. Плывете к ней, но волны и ветер настолько сильны, что у вас получается довольно медленно. Подплывая ближе, вы видите, что у девушки какой-то странный зеленоватый цвет лица. Она снова кричит, спасибо, этот сундук надо вернуть ко мне домой, иначе вся моя семья погибнет. Пожалуйста, если со мной что-то случится, найдите его и верните туда, даже если это кажется невозможным. Сказать ей, что вы уже близко, чтобы спасти ее. Неожиданно из моря появляется Кракен. Волны на отбрасывают вас назад, а Кракен тем временем без труда хватает, жрет девушку. Не обращает на вас никакого внимания Его глаза отливаются, отливают золотом Когда он, рассекая волны, направляется к берегу Пытаемся его отследить Вы следуете за Кракеном на безопасном расстоянии И приблизительно понимаете, где его искать Если подойти за берега Мы разыщем его, как только окажемся на суше Уйти Девушку жалко, с синим лицом Эх, хотел с девушкой синим лицом замутить хоть разок, а оно, видишь, тебе сожрал Кракен, блин, только увидел сразу Кракен сожрал. Че такое, че происходит еще? Так, готовка. Тут все нормально. Что-то готовится. Что-то стряпается потихоньку. Так, здесь у нас что-то исследуется. Все нормально тоже. А, ритуалы мы уже прочитали. Пойдет. Крутим дальше. Кракен в желтом, весь в желтом. Так, на плоти, на маленьком плоти. Вот еще пиратов можно бы было грохнуть, если бы не морское нечто. Питание предметов, регенерация. Ну что, хп... урон-то у него небольшой. Вот превентивка 29 меня, единственное, что раздражает. В желтом режиме, наверное, будем бить. Так. Крафтер у нас, гоблин крафтер Идем дальше, идем дальше Качаться, качаться, ну и все равно Нам сюда путь Божественный путь Здесь рядом с альфом Так, 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 так а, Приближайтесь, приближается Вооруженная группа, запугиваем А, нет Надо вручную, потому что у нас хп там мало У оборотня, блин вот если бы не хп оборотни, сейчас бы вручную не играл. Так, что мы сначала берем дармага. Нет, не ты дармаг, ты дармаг. Я опять вас перепутал. Блин, однояйцевые близнецы. Так, ставим его сюда. Потом ставим нашего страхолюдину Д'Артаньяна, которого боятся все и вся. Лишь выходит Д'Артаньян на поле боя, как враги по щелям разбредаются. Складно не получилось. Почему-то. Так, и этого эльфа еще достали. Всех эльфов достал, всех трех эльфов наших. Вот один из них только нормально выглядит, Седрик, да? Остальные какие-то, блин, это... Деревенские, или как? Или лесные эльфы, во. Один вроде как нормальный городской, урбанизированный уже парень. А эти какие-то лесные... Братья. Так, так, так. Боюсь я тебя доставать. Ну ладно, достану. Ты слишком много уж урона наносишь. 13. Как она поздно, блин, ходит. А мы ведь не замедляем никого. Смысл ей ходить тогда? Давай тогда замедлим хоть кого-нибудь. Вот этого гада. Плюнем ему в лицо. Этому нечто. Че, еще кто-то ходит? Да елки-шпалки. Тотем еще не походил. Давай тотем еще походим. Вот народу набрали. Ходи не хочу. Так, глаз предков, ну нормально. Двадцать один. 
победили вроде как. 6,5. Хорошо. Ресурсы опять не очень. Да ладно, мы доплыли что ли? Вроде подплываем. Так, раз, два, три, четыре. Вот здесь высадиться сможем. Нормально, пошли еще малую деревню грохнуть. Надо больше опыта. Да что бы вас? Опять вручную что ли? Дармага. Дармага надо первым выставлять. Не страшно. Бей меня, бей, если хочешь любви. Вот нашел, кого за спиной дармага прятать, тут все остальные хилые. А эльфа надо было не прятать. Я его лучше два раза потом выставлю. Вот, что я придумал. Сейчас пока, пока... Во, у тебя еще дофига хп. 25. Вот, может на 41 нафиг лучше выставить? 41, 41, 80. О, так это больше. Это даже еще и больше. Так, тебя сюда поставлю. Больше, чем 75. Так. Эльфа два раза. Бей меня. Блин. Я ж пошутил, а ты реально бьешь. Так. Один раз. Кого поставить бы? От этого, наверное, он хотя бы быстрый. На 38 уж кого не добьем. Так, и... Угола поставим. 43. Так. Или как? Так. А без разницы, он же все равно самонаводящийся тотем. Так. Непонятно, зачем сюда, лучше, наверное, сюда. Тридцать восемь, тридцать восемь. А потом кто будет бить? Потом вот этот ударит, да? Потом этот ударит. Ага. Потом все нормально, потом мы этого съедаем. Потом мы в долбит. Нормально, вот, короче, сюда и все. Четко. Почти никто не пострадал. Эльф там есть, по-моему. Кто-то у них там отхилился. А нет, только ты. Может, эльф отлетел, пока отхилился. Тоже такое может быть. Сейчас мы одного эльфа доставим, сейчас быстренько. Чисто эльфа доставим. Достанем. Даже больше хватит. Гад. Для красоты. Так, древний раб сердце, древний синий пират сердце. Хорошо. Колотилку, колотушку нашли какую-то. Слабенькую, я думаю. Так, все, высаживаемся, высаживаемся. Сердце, сердце. Так, ритуал нам еще нужен. Наверное, нужен. Не знаю, нужен ли, но на всякий случай прочитаем.
Так, кости. Ох ты же, у нас сколько накопилось-то. Так, пойдет. Вроде бы все при работе, все при деле. Замечательно, идеально. А вы натыкаетесь на орочье кладбище. Оно просто простое и прагматично. Погребальные костры и места для поминальных пиршеств. На некоторых кострах украшения и даже какое-то оружие. Но они явно декоративные. А, непригодные к использованию. Взглянуть поближе. Вы подходите ближе. Один из погребальных костров кажется свежим. Черный дым все еще клубится. А, свет гармония, владеющий магией. Свет гармонии. В этом месте вы чувствуете слабость, силы покидают вас, как будто мир окунулся в хаос и тьму. Сосредоточиться на своей божественной сфере, чтобы разобраться в происходящем. Магия. Здесь точно какая-то магия. Темная, хаотичная, тревожная. Подготовиться прежде, чем подойти ближе. Давайте подготовимся через вторую, я думаю. Вы ощущаете сильную концентрацию тьмы. Дым это вовсе не дым. Можно попробовать выполнить магический ритуал, чтобы изгнать тьму из этого места. Конечно, изгоняем. Изыди тьма. Люминель плюс две судьбы. Ах ты же моя прелесть. Вы оттесняете темную силу и неожиданно связываете ее. Вы находите предмет силы, жезл, шипов, который был причиной всех бед. Теперь он очищен и подчинен вам. Замечательно. Он с вампириком у нас и с уроном по счетам. Усиленным уроном по счетам. Хорошо. Второго тира, правда. Это золотой кракен! Вы наконец-то выследили его. Он несколько раз входит и выходит из пещеры на морском берегу. Кракен ходит по морскому берегу? Берегу? Как? Как? Мать вашу, как? Вы видели осьминог, чтобы ходил по берегу? Ладно. Вы слышите крики девушки откуда-то изнутри. Отметьте это место на карте. Небесное море. Вот она, рядом девушка появилась. Опа-на! Сколько у нас тут всего? Блин, и это же все думать надо. Ух ты ж твою ж дивизию. Так, это ж подбирать бы по-хорошему. Всем Всем надо что-то Что-то вот в оборотню-то понятно надо Всем двоечки уже повыбирать Плюнуть Тут точно судьба, да, тут нормально тоже Гоблину судьба Она в принципе пойдет Если мы ему Удачу хотим добавить Чтобы он быстрее рос В целом ему Блин, на крафт нужна характеристика У остальных все хуже. Тут мистицизм точно нужен. Короче, не знаю, что там как брать. Крикни изнутри Крякина. Да. Попробуй крикнуть изнутри Крякина. Что у тебя получится? Что-то должно получиться очень интересное. Так, то есть у нас два персонажа. А, три персонажа, у которых я не знаю, что выбрать. Сила это хорошо. А, у него восприятие есть. В принципе, давайте восприятие возьмем одну. Гоблину хрен с ним восприятие тоже возьмем. Да. Вот Дионису. Может интеллектом качнуть? Что-то с интеллектом совсем плохо. Или Диониса поролить попробовать. Неохота мне ролить, если честно, уже достала меня этот ролл. Смекалку ему возьму. Пусть быстрее ходит, чаще. Бери двойки, Кирилл говорит, хорошо. Возьмем двойки, как уж. Как, и, как, и, как Кирилл скажет, так и будет. Божественный глаз я услышал. Я исполнил. Так, к Рякину я пока не пойду. Или пойти. Или пойти и не пойти. Зима. Не, давайте сначала превратимся, все это сделаем по-божественному, а потом крякин. 
Что нам там дадут? Вообще, в кого нас будут превращать? Мне даже интересно. Тут, по идее, не должны меня ни в кого превращать. Но по божественному пол, пол лица должны мне скинуть. Сохранимся. Пол половины уровней должны сбросить дармагу. Одиннадцатый красный. Ну, нафиг он мне нужен. Не хочу я к Крякину идти. Вот если одиннадцатый желтый, я бы еще подумал. Сейчас проверим, сейчас проверим, что у нас выйдет из этого дела. Так, у нас опять что ли ловый лап? Любимчик фортуны, опа, либо призыв неживой крысы. Не, не хочу. Любимчик фортуны хочу выбрать. Так, здесь слезы души дальше качаем, конечно же. Так, ну вот теперь попробуем. Когда вы бродите по окрестным землям, то находите небольшую рощу. Чувствуете, как вас тянет туда божественная связь. Это последние э, события в божественном квесте. В божественном именно квесте божества нашего. Там вы видите бесцельно окружающую стаю диких созданий дивана. Одна из них выделяется, она выше, быстрее, и от нее исходит божественное сияние. Когда она поворачивается к вам, вы каким-то образом чувствуете, что это ваша богиня. Подойти ближе, попытаться заговорить с ней. Это мы уже с вами читали в этом трае. Мы отложили события. Когда вы приближаетесь, дикая стая обступает богиню, закрывая ее от вас. Один из диких обращается к вам. Его голос ломанный, хриплый, как будто человеческая речь стала для него непривычной. Ты уходить, мы отпускать. Мы чуем ее запах на тебе, ты не еда, но уйти. Сказать им, что вы здесь, чтобы говорить с диваной. Вы видите слабый отблеск узнавания в глазах вашей богини, когда произносите ее имя, но затем она смотрит на, твою, на свою стаю, как будто спрашивает у них для вас позволение подойти. Хотя она явно самая сильная здесь. Че, просто атаковать всей толпой? Давайте атаковать всей толпой. Вот. Вы убиваете дикарей, чувствуете, как лес смотрит на вас и мощный голос молвит. Ты решил уничтожить моих детей из жестокости, не ради жизни. Ты осквернил природу а и презрел равновесие. Нельзя, короче, это было делать. Не тот ты избранник, на которого я надеялась. Иди и искупи свой проступок, но знай, что не получишь моего последнего благословения. Лес продолжает шуметь, но вы больше не слышите голос. Ну, короче, загружаемся. Это явно не то, что я хотел. Придется это, как-то биться. Так, загружаемся, загружаемся. Ну, попробовали зато. Я вот не знал, чем обернется для меня. Ну, подозревал, что будет плохо, что будет худо. Что прям отошьет меня так. Это, конечно, я не знал. Ну, там и желтый, и фиолетовый. Ну, в фиолетовом мы точно не сможем, а в желтом у нас там этот скилл есть от глазика. И там теневое же, да, оба? А, желтый это не теневое было. Сейчас мы тогда желтому дадим, в желтом режиме оружие какое-нибудь, чтобы он мог биться, наш избранный. Желтый, по-моему, обычное было. Самое интересное, что за... Сурога можно биться в красном. Сварога, наверное. Две ошибки. Три ошибки в одном слове. Две ошибки. Три ошибки. Сварог или сворог. Короче, не знаю, сколько ты сколько ты ошибок сделал. Вроде как. Так. Сейчас глянем. Так, если желтый там был обычный, то мы... Пу -пу -пу. Либо волной энергии сможем подраться. Так, щит мне этот точно не нужен с этим. А, щит я продал, да, который, блин. Который клевый-то. Чего? Ты даже палочкой на 47 долбишь. 25 судьбы, слушай, нормально. Можно волшебную палочку поставить тупо. Ну, это, наверное, будет тупо, да? 64-то оно получше будет, чем волшебная палочка с 
отхилом. Еще и побыстрее. Палочки вообще медленные. Так, ну все, поехали в атаку. У нас уже время поджимает. Ой, не туда. О, ну этих тоже надо, кстати, побить. Присоединиться к альфа-кланам и сражаться с пиратами. Запугать пиратов. Пусть увидят, что борьба на два фронта принесет им только смерть. Ну, ладно, потом. Освободить надо будет альфа-клан, на них тоже пираты напали. Так, здесь желтый обычный. Да, обычный, все верно. Автоматом мы побеждаем. Итак, читаем. Поговорить с дикими спокойно, чтобы убить их, что вы избранные диваны. И поэтому не причините никакого вреда. Дикие ворчат и огрызаются, но в конце концов они уступают и признают ваше родство с их хозяйкой. Диваны кивают ее глаза, мгновенно становятся такими же острыми, как у ястреба, когда она пристально смотрит на вас. Ты справился, молодец. Мне было интересно, сколько времени тебе понадобится, чтобы пройти. Да блин, 5 минут плюс один реролл мне понадобился. А, настало время покинуть эту стаю. Что ж... До сих пор ты следовал моему учению, уважал законы леса, возможно, даже подружился с некоторыми из моих созданий, или выбирал гармонию, а не насилие, когда это было возможно. Хорошо, когда-то давно я сказал, что каждый должен следовать своему инстинкту, и пусть это станет моим божественным выбором. Теперь же, задавай свои вопросы, мой избранник, у нас не так много времени. Сказать, что вы не ищете больше ответов, мир ждет вашего возвращения, поклониться своей богине, попросите о последнем благословении». Теперь мы оба свободны, я должна вернуться к своим божественным обязанностям, так что каким бы ни был твой выбор, в наших мирах будет еще больше опасностей. Мое последнее благословение может проявиться, когда один из ваших детей станет взрослым, но, как я вижу, твой путь уже раскрыл твою мощь, так что иди, мой избранный, и выбери свой путь во имя мое. И вы отвлекаетесь на секунду и больше не видите дивану, только лес... Вы остались одни с последним подарком, стоящих у, ваш, ну, у ваших ног. Взять свой подарок. Ага. Когда вы уходите, вы чувствуете, что ваша судьба тоже изменилась к лучшему. Как часть вашего последнего подарка, вы получаете небольшой шанс для ваших растущих детей получить необычный класс на выбор. Не получилось нам а, превратиться в супер-супер-пупер еще какого-то там оборотня сильнее. Потому что тупо таких не бывает оборотней сильнее. Ах, ну вот, ладно, получили удачу. Можно было, в принципе, в последний раз, когда мы здесь были, сразу взять эту удачу и превратиться в королеву пауков. И потом уже превратиться в оборотни, в ночных демонов. Это было бы еще интереснее. Ну да ладно. Какой у нас уровень? Кстати, а уровень не обполовинился из-за того, что трансформации не было, видимо, так? Или потом трансформация будет, что я запутался. Нет, не ополовинился уровень. Что делать? Как так? Как так? Что произошло? Почему не, не трансформация не произошла? Или она потом опять? Как-нибудь? Что-то я не помню. По-моему, сразу должна была быть. Каждый ход с шансом в 15% может появиться одноразовое событие по изменению избранного. Со сбросом половины уровней. А, то есть оно еще... Это еще не то событие, нам еще надо подождать. Еще 15% каждый ход, то есть каждое очко движения, я так понимаю, каждое очко передвижения. Ну ладно. Давайте еще под... поиграем мали... маленечко совсем, чуть-чуть. Дадим ему книгу, пусть с ней ходит. Мудрый дармак будет. Дармак мудрый. Как, как вам звучит -то вообще огонь? Так. Сейчас мы сделаем тут пару манипуляций. Тогда. Ох, если будет вот это вот не это... Через пару ходов, да, превращение. Ну, каждый ход 15 вероятность. То есть мы сейчас можем просто побегать, и оно должно, в принципе, события активировать. Тем более эльфийские территории тут бегать очень даже нужно. 
Люминель, любимчика Фортуны нового возьмем. Пусть будет новый. Конечно, могли и передать. Так, давайте просто побегаем, пробежимся. Пусть активируется. Не хочу я сейчас пока исполнять какие-то кульбиты. Нам бегать далеко не обязательно, мы можем тут же оставаться. Можем вон пока халявных цветоносных грохнуть. Эй, ладно. Надо будет еще баф на скорость передвижения прочитать. Детей мне не дают. Я не знаю, как там вам дают детей, эти ребята. События не происходит. Так, ритуал прочтем. Так, огонь нам нужен. О, еды сколько всякой разной появилось снова. Да блин, да ты где? Так, шаман, гоблин. Гоблин до топа докачали. Тоже хорошо. Ну, давайте тогда уж альфа-клан заодно освободим, пока бегаем. Их, 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 их. Присоединиться в красном, сражаться, запугать. Давайте в красном попробуем, что ли. Что-то сегодня в красном вообще, по не играли. Тут опасненько в красном. В красном на страшно. Нормак лучник. А вы думали? Нормага сейчас мы крысами прикроем, это нормально будет. Эльфа воткнем. Двух крыс поставим. Не зря мы качали этих крыс с вами весь, весь сезон первый. Правда, два раза всего качнулись, зараза. Мало выпадает. Редко выпадает прокачка. Тут тоже можно двух крыс поставить или двух два нежити можно так выйти с кувалдой на изготовке на изготовке так давай наверное двух крыс тоже поставим чтобы дармак сильнее раскачался а здесь поставим вот этого парня нормально иван некромант или не Иван, ты некромант. Правильно? Правильно. Ну и эльф. Ай, не знаю, что. <laughs> ну пусть просто выйдет, что ли. Дармага накачали немножко, он что-то 67, нифига не накачался. Сколько у него там было изначально? 40. Народу у нас. Сколько крыс? Так, тебя надо бить. 57 с замедлением хорошим. Это мы, наверное, сюда ударим. А, я не могу выбирать. Э, э, э! э! Волхва потерял. Нифига себе. Вот это я, вот это я не подрасчитал. Пробежался, называется. Жалко. 
Так, сейчас мы у Альфа Клана сможем отхилиться же, да, по-моему? По-моему, да. Так, с ядом мы этого сразу грохнем. 57 этого замедлим. Нормально. Сейчас мы отхилим. Мне кажется, все нормально будет. У нас вроде ходы передвижения остались. Очки передвижения вроде бы остались. Альфа-клан как раз мы и освобождаем. Вообще нефиг, пусть хилит бесплатно. Стая работает, качается потихонечку. Так, а мы сейчас сделаем вот так. Еще два раза эльфа достанем. А то у нас смысл-то от остальных. Самый урон-то эти ребята наносили. И двух крыс поставим. На прикрытие. Самых жирных. Так, 91. Кто там ходит? Этого убить. Так, ну и здесь понятно сюда. Отлично. Справились. Освободили мы Альфа-клан. Нам дали пиратика. Нам дали корабль пиратский, который уникален. Сам не скрафтишь никогда. Что он дает? Броню нам дает. Дополнительную 10 брони каждому. Во всех режимах. Огонь. Какую-то рубашку дали. На скорость передвижения, опять же, для детей. Ну все, больше толкового. Ух ты ж, собак пятого тира двух штук дали. Ладно. Альфа-клан плюс 30 репутации, это, конечно, хорошо. Но как нас будет, кто лечить или не будет, заходим к хиллерам. За исцеление ран, пожалуйста. Возьмите. О, поучитесь в медицине, это что такое? Альфа-клан, что я не помню такого. У Хиллера секс с женщиной. Чего? Это поучиться медицине называется? А, это мы Артемка можем получить. Но ну, это счетчик, да, у нас сразу 101 ход. Можем еще и Артемка тут. Это, конечно, круто. Но нам бы ХП бы восстановить. Красная, 350, да? А потом уже все остальное. Так, за исцеление ран. Заплатим. 350, все верно. Ой, отдать какую-нибудь хрень и не париться, да? Так, вот эту отдать и эту отдать. Все. Да здравствует Хил. Замечательно, отхилились с вами. Блин, девчонка еще что ли попробовать? Ладно, не будем. В следующий раз, в следующем сезоне свечу Арчонка будем подбирать. Так, я не понял, что-то у меня не стартует. Что-то у меня нифига не происходит. Группа гоблинов бежит в вашу сторону, они перепуганы до смерти. Но это мы знаем уже квест. В основном это старики дети. И все же некоторые из них вооружены. Ох, сегодня походу не закончу стримить. Так, остановитесь, что вам надо. Они подчиняются, и, но продолжают нервно оглядываться. Один из них говорит, вы нас пощадите, да? Мы только хотим жить. Мы найдем новое место, 
Моровитом клянемся, только отпустите нас. Пропустить историю. Убийца гоблинов уничтожил нашу деревню и теперь охотится на нас. Но может ты спасешь нас, может ты убьешь его, этого психопата, подумай о наших детях. Ты точно говоришь правду? Два интеллекта Артемида получила гоблин, весь спотел и избегает смотреть вам в глаза. Остальные тоже явно нервничают, он наверняка лжет. У тебя есть только одна попытка сказать правду. Хорошо. Э -э так это сделали наши парни. Думается, то есть в нашей деревне дела шли плохо, урожай погиб, духи не помогали. Парни сказали, пойдут искать для нас барахло. И нашли. Мы не спрашивали где. Но мы знали, может быть, не все. Но как еще они могли набрать так много? Изнасилование, жуть какая. Мы правда не знали этого. Эти парни, они теперь мертвы. По-настоящему мертвы. Это не мы. Мы не убийцы. Наши дети, они хорошие, пожалуйста. Короче, нельзя наказывать всю деревню за преступление нескольких гоблинов. Мы поговорим с этим убийцей. Я думаю, вот это мы выберем все-таки. Правда, что ли? Спасибо. О, будь осторожен. Иногда они приходят не одни. Кивнуть, пойти искать этого убийцу гоблина. Квест убийцы гоблинов. Вон он бегает. У нас ребенок же. Блин, я ему кабана не дал. Сейчас дадим. Что там, пирату, по-моему, сила нужна. Ох, ох, ох. Событие. Когда ж ты начнешься? И вообще, пошли, наверное, к этим. Пока по пути зайдем. Квест светоносных. Семя возьмем уже, раз мы все равно нам делать ничего. Что-то я сомневаюсь уже, что мы эту трансформацию увидим. Тем более, ее там нету. Не будет. Хотя, можно будет в другое какое-нибудь животное превратиться. В принципе, то Как вариант-то должен быть такой. Ну, ребенок нам нафиг он не нужен. Там ребенок гоблина дадут. Нафиг нам ребенок гоблина. Такая себе плюшка. Блин, скорость передвижения 5. Кто? Кто тормозит? Тебя 7. Да ладно! Оборотень тормозит. Ты что тормозишь-то? А, желтом хп ж там жел жестко слетело все. Все вспомнил. Так. Или по эльфийской территории побегать? Не, пошли. Пошли квест сделаем. Эм... Сюда нам надо. Все, я думаю, сами телепортнемся в следующий ход. Не надо здесь сидеть, поди. Сейчас попробуем, как оно работает. Проверим. Так и знал, что накопилось уже всякой дичи. О, телепортнулись, исчезло. Так, мы должны быть где-то... Где мы? Э. Э. Где мы? Не понял. Да, мы улетели-то. Я нас не выделить, ничего не могу. Походу нельзя было двигаться с места, вставать. 
Погоди, а как мы вообще... А, вот она экспедиция. елки палки Я уж думал, все пропало. Не, все нормально. Все, все нормально, все живем. Перепугался просто. Внезапно метель охватывает вас своими ледяными лапами. Пробьемся через нее. Нифига не получили толкового. Господи, вот это я перепугался реально. Думал, ну все. Что-то не то. Эй, ладно, там мало сильно накопилось, крафтить не будем. Так, тут сразу все появились. Вы находите старую хижину, возможно, это был охотничий домик. О! Но он уже давно заброшен, весь зарос кустарником, даже дерево проросло через его заднюю стену. Как только вы перешагнули порог, прогнившие половицы сломались под вами, и вы попали в темную дыру. Липкая паутина смягчила ваше предъявление, но вы врезаетесь во что-то мягкое, склизкое, понимаете, что врезались в паучье яйцо. И много злобных красных глаз быстро приближаются к вам. Руководствуйтесь вас решившей с верой, попытаться найти быстрый способ разобраться с пауками без боя. Это, наверное, хорошо. Да, гоблин получил интеллект. Молодец. Вы зажигаете факелы, чтобы сжечь паутину. Направляйтесь, направляйте дым глубже в тоннеле по направлению к паукам. Пауки держатся от вас подальше, но, возможно, придут и другие. Вы находите несколько... А, вы находите останки жертв, пойманных в сеть паутины. И лутаете, разумеется. Сардармак смекалка пойдет. Люминель восприятие идеально. Итак, светоносные. О, ну, ну, ну. Нет, не то событие, опять не то. А -а -а, очаровать, э -э, атаковать, убить. О, и получили гоблина еще одного. Точно такого же. Брата, походу. У нас уже такой есть. <кхм> вот он. Так, пиратик-то у нас. Какой там, 15 -й? Фига мы народу уже получили. И гоблин у нас 16. Так, теперь еще и гоблину надо, да? Нам скорость повысить. Так, сделаем. Пойдет. Еще шмотками можно повышать. Еще где-то одна была. Ну ладно, наверное, уже носим. Ой, вся всякого хлама накопил. С этим разгребаться долго. Пока не буду. Да, да, коня дали. Все верно. Так, а нам тут надо было выполнить счет какие-то задания у светоносных. Не помню, какие. Э! Что нам? Куда идти? А, это как раз мы в эту деревню, да, пришли? Куда нас отправили этих мусорщиков всяких. Мы пришли, чтобы предупредить. У вас у бандитов появились новые союзники. И они собираются прийти и убить их всех. Ого, интеллекта сколько перепало. Так, подождать пока они уйдут. Затем доложить о своем успехе бандитам. Отлично. Так. Теперь пора поспать, мал-мал. А, ну тут уже, наверное, снова ритуал пора читать. Ой, славянские земли. Тут хавчика, вагон просто. Голодным не останешься. Так, на нас напали. Зачем-то. Видимо, чтобы опытом поделиться. Так, Дионис у нас... Чё? Помер, что ли? Или с Элдером стал? А. Повзрослел, да? И, ну как, стал Элдером старым. И черный тотем передал пиратику. Поразительно. Так, Артемида, Артемида, Артемида. У нас мудрость для Артемида нужна. Так, тут сбор. 
Тут у шамана порча, пусть дальше лучше качается. Так, у гоблина черный тотем идеально. Здесь у нас сбор тоже, все нормально. Ну, что-то не активируется. Где, когда событие, это событие. О, кстати, можно пойти этого запинать. Каменного тролля. Не, пошли пока от светоносных сначала пройдем. Сейчас будем брать с три короба. А, да, мусорщики мертвые. Ага, ага. Ха! Ты пошел и сделал то, что я так долго пытался. Будь проклятый боги, но ты чертовски хорош, парень. Заходи, броди по пещере, сколько душа пожелает. Мы не будем беспокоить ни тебя, ни твоего странного друга. Кто знает, может, ты уже превратил нас в честных людей. Теперь, когда вокруг нас так много сброда, а не так много сброда, мы можем успокоиться, да будут боги добры к тебе, друг. Медведь продолжает смотреть на вас, вид у него довольный, кажется, он хочет пойти с вами. Предложите ему пойти с нами. Замечательно, мы получили капитана медведя. Вот так вот легко и просто. С славянами отношения апнули, офигеть. Сейчас еще одному коня надо, блин, давать. Так, троечка, семерочка, ну, в принципе, семерка тут у всех минималка, нормально. Так, с этим мы закончили, да, мы нам теперь вот сюда надо подойти к пещере, к этой алхимика еще растрясти на информацию на какую-то. Вы находите маленькую девочку, которая зовет на помощь. Она замечает вас и смотрит с надеждой. Подойти к ней и спросить, что не так. Я Сури. Я ищу плохих людей, которые убили мою семью. Мама носила детей. И мои сестры тоже. Но все были убиты. Зарезаны и сожжены после того, как... После этого. Так что у меня даже нет тел, чтобы оплакать их. Люди пошли по этому пути. Но я слишком мала, чтобы убить их сама. Ты поможешь мне, пожалуйста? Помочь ей отомстить. Хорошо, я покажу вам, где они, и последую за вами, чтобы увидеть месть. Ванера. Ванера, ну мы к тебе еще зайдем. Так, наконец-то вы вошли в Красную пещеру, и теперь поняли назначение ее названия. Стены и пол неровные, покрытые кроваво-красным мхом и черными прожилками. Слабый алый свет задерживается под этим странным куполом, тихо пульсируя в медленном ритме. Проследить, чего хотел алхимик. Он уставился на пещеру, его рот широко открыт, а глаза горят. Своими жестами он намекает, чтобы вы двигались вперед. Заходим. Так, читать, наверное, дальше не будем или будем? Ладно, вы двигаетесь по этому странному туннелю, находите несколько путей, некоторые из которых приводят к небольшим алькобам, которые явно использовались бандитами в качестве хранилища. Другие пути полностью разрушены. Единственный оставшийся путь ведет к тому, что выглядит как вход в другой большой туннель. Но есть мембрана, блокирующая ваш путь. Спросить алхимика, что он думает, владение магией проверить э, барьер, гном гоблин обыскать ход на личный механизм. Орг сила, все ломается, он тоже сломается. Так, э, гном гоблин, проверим наличие механизмов. Так, что-то ничего нам не дали. О, через эльф теперь можно добавить, что вы еще ощущаете. Так, эльф. Не буду я, короче, читать все это. Что-то дофига информации. А, что нам там надо делать? Что-то не закончилось. Вы вошли глубже в пещеру, но в ней множество загадок, и вам нужна помощь, чтобы разгадать их. Для этого вы можете спасти старого гнома из тюрьмы. Это трудный, но прямой путь. Или вы можете искать помощи других фракций, орков, гоблинов, гномов или эльфов. Найдите любую из их больших деревень и убедитесь в хороших отношениях с ними, прежде чем пойти к ним. Все понятно. Короче, все. Теперь можно обратно телепортироваться. Там. Оркам, например. Или к эльфам. Сумасшедшую эльфику получить в отряд тоже такое себе хорошее дело. А, спрашивать не надо, сразу убиваем. 
А, так. Спасибо тебе, тебе, я не была уверена, что ты сделаешь это. Пожалуйста, возьми моего питомца в знак благодарности. Сури просто нам поклонилась. Так, ну снова я Сури не получил, к сожалению. Блин. Не судьба. Ну пошли назад, пошли назад забирать э, этот самый... Можно вот к мусорщикам еще сходить, тут, тут деревня появилась, мусорщиков, которых мы отпустили. Ну, я думаю, там нечего делать. Бафы кончились, пора бафаться. Пора бафаться. ё мое что ты подтупливаешь? Игрушку тупить начинает уже. Так, сюда заходим. Репорция сделается. Ну, сюда. Да, получиху получить можно, все говорят. О, все, мы получили, да? Добро пожаловать, избранный. Я не могу остаться и поболтать. Но я слышал, что ты делаешь успехи в решении этой проблемы с расколом. Я был послан, чтобы дать тебе это и пожелать удачи. Боги присматривают за тобой пока. В общем, мы, в принципе, по светоносному вот эту красную пещеру закончили, да? И нам дали семя. Вот, то есть полностью свет, квест светоносных даже проходить не надо, чтобы получить семя. Теперь можно, в принципе, будет уже думать, где город ставить. Сколько тут всего дали-то нам. Так, еще и скиллы неплохие подкинули. Так, ну мы с вами отправляемся к эльфам. Так, к эльфам это у нас... Орест, вот он. Блин, до этого не добегаю. Сюда тоже не добегаю. Пошли на берег. На берегу посидим. Посидим на берегу. Сразиться духовно, это все нормально, на нас напали, дали лут. Замечательно, вы обнаружили кладбище гоблинов. Взглянув поближе, на одном из захоронений вы находите странную штуковину. Гоблин, попробовать подобрать правильную комбинацию для этой побрякушки. Замечательно, смекалка трем... А, всем гоблинам, всем четырем нашим гоблинам смекалку повысили. Попытаться ее открыть. Хорошее событие, главное в землях славян. Три репы. Э -э -кри Кизи иконы какие-то. Это старинная традиция гоблинов, восходящая к древней стране. Легендарному месту происхождения вашего рода. Мастер безделушек или шаман, как вы теперь их называете. А, мастер безделушек Ш или шаман, как вы их теперь называете. Раньше их называли мастер безделушек, вы поняли, да? Можно переименовать. Ставит такой предмет как часть своего наследия Этот не выглядит слишком сложным Но он может содержать ловушку Ну в общем ловушку мы открыли И в этом предмете нашли черный жир Такой себе К вам подходит старец вождь гоблинов Ах мой юный друг Как я много слышал о тебе Я нахожусь на пороге своего Духовного перерождения Увы моя деревня давно канула в лету Поэтому я решил доверить тебе Свои секреты мастерства Сказать что это большая честь для вас Да конечно само собой А теперь Ты должен заплатить мне У меня есть кое какие долги И я не могу уйти в серый мир с позором А затем ты должен доказать что достоин этой чести Ведь роль вождя священна Ее может выполнять только один Тот кто руководит деревней Я нарушаю этот закон Поэтому Потому что ваши боги доказали, что вы достойны. Теперь и ты должен продемонстрировать это мне. Я признаю, признаю того, кто докажет, что он сильнейший физически, морально или духовно. Плати вперед, но никаких возвратов не будет. Только один персонаж может быть изменен в течение игры. Это у нас трансформация в вождя гоблина. Платим. 
Семь косарей отдаем. Благо у нас тут есть что отдать. От сердца отрываю прям со слезами. Прям вот это вот весь все, что у нас тут накоплено таким трудом нереальным. Вот прям все отдаю. А 15 еще чего-нибудь отдам. Так. Бафики получили. Так, отлично. Теперь мой друг, э, по, мой дух покинет тело, чтобы проверить вас в испытании на выбор. Вождь должен быть мастером в каком-либо деле, знаешь ли. Э, мы, наверное, сделаем сэра Мыргалтука вождем. Какие у него сейчас скиллы-то? Ну, главное, что у него мастер-ремесленник есть и любимчик фортуны. Остальное мне не особо нужно. Третьего уровня оба. Давайте попробуем его. Испытание на силу воли. А, я ж там не это самое. Тут же драться надо. Им только. А у меня вообще никакого оружия нету. Вот же жопа. Блин. Надо было оружие ему дать. У меня этого оружия как... А, хотя а, с оружием-то он никак. Точно, это ж теневое испытание. Блин, проиграл. Ну, броню хотя бы мог ему дать, кстати. Как вариант. Блин. 30 урона. У этого зараза 31 хп, понимаете? Понимаете вот эту фишку? Этой игры. И он же встал сюда, скотина. 31 чертов урон. Ну, все тут, конечно. Тут, увы, не получилось нам из гоблина сделать супер-тупер-пупер-дупер шамана. И у этих по 16 хп, да ты смотри, что, а? Вот гадина. Ладно. Извини, но ты недостоин. Я останусь здесь на некоторое время, так что можешь вернуться, попробовать еще... А, ну, в принципе, нормально. Вот старый вождь, потом сможем еще раз прийти и все дело нормально сделать по-человечески, а не как получилось. Мистицизм, наверное, лучше возьму. Так, тут любимчик. Энергетический взрыв у Седерига. Седерига драгоножный. У нас... Личных скиллов у него только вот глаз предков, да, есть. Тоже, кстати, от судьбы. А этот в красном режиме не бьет. Да нахрен он вообще нужен ему. Так, любимчик фортуны, мистицизм. Тут любимчик фортуны. Так, с разбега, наверное, будем дальше. О, прочность будем дальше качать. Потом это пассивка. Может быть, кому-нибудь по наследию отдадим. О, кстати, а что я... Ох, нам бы еды. Так, мы телепортнулись уже. Вот они мы. А нам надо сейчас к эльфам, в столицу эльфов. Не помню, где она. Чё-то где-то тут была. А, столица эльфов-то вообще внизу, вот здесь была, на этом острове точно. Так, это нам надо вниз и на воду. Блин, когда это событие произойдет, я уже запарился играть. Алло. Так. Походу сегодня не будет второго <coughs> стрима. больше сил не будет. Так, 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 так. Производство. Нет, наверное, Вартейлс все-таки застрелим. Наверное, Вартейлс у меня силы найдут на пару часиков. Нет, походу, не будет у нас этого события. Не будет. Потому что у меня оборотень. Полноценный. Хотя. Блин, ну должно же. Ну, 15%. Неужели оно так редко срабатывает? Не... Ну, что-то мне не укладывается. Что-то не то. Ну, 
Может, я там что на карте просмотрел? Может, на карте что появилось? Божественно. Сейчас мы еще глянем. Божественный. Нет, божественного вообще больше нету. Вы завершили свой божественный путь избранника Божьего. В качестве награды у ваших детей есть шанс вырасти необычными существами, благословенными вашим Богом. Все. Что ли? Получается. А, а чё скорость такая моя? А, корабль, чертов. Там у нас а, по скорости самого медленного корабля. У нас есть корабль медленный. Вот этот, который броню дает. Он скорость передвижения 4. Нафиг он нужен. Плыли дальше. Э, как так-то? А, теперь это грузоподъемность, понятно. Ломаем тогда весь хлам. Так, ну теперь, наверное, нормально. Да, нормально. Но все равно двигаться не можем. Что не очень круто. Сейчас доплывем, попробуем эльфийку в свой отряд забрать. И вообще можно квест светоносных доделать по пусти света. Очень часто меня спрашивают в комментариях в тычке, как э, подружиться со светоносными, вообще возможно ли это. Постоянно одно и то же объясняю. Мы на одном из стримов, по-моему, в одном из траев дружили со светоносными, только я не помню, что за трай был. Неплохо развалили таких костей. Так, эльфы. А, так, вот оно. Мятежный маг Айлет. Она весьма красноречивая, я почти уверен, что она вмешалась в это. Я, здесь я отметил ее укрытие на карте, но будьте осторожны, у нее много защитников. И молитесь, чтобы ты не влюбился в ее прелести. Чтобы ты не влюбился в ее прелести. А вот я хочу влюбиться в ее прелести. Вот она. Бежали. Таверна, вы слышите тревожные слухи. По-видимому, лесной народ осаждает пиратские ублюдки. Помогите лесному народу, да ладно. Только что тут были. Что пираты делают на суше? Уйти. Что, не вылезли они, что ли? Как в прошлый раз не, получило, не получилось на халяву сыграть. С девятым уровнем, уровнем противников. Отбиваться. Так, кожа шиповная у нас 18 пока. Можно еще сделать. 
Так, 5 очков. Так, 5 очков. Надо вот сюда еще выходить. Угу. Пока у нас кожи много. Сразу добавить в избранную. Начинать уже переваривать. Потихоньку. Так, цветочки это хорошо, но что-то всего 4 штуки, это, конечно, бред. А, и вы еще и не исчезаете, да? Как там с ними что надо сделать, чтобы они исчезли и нам опыт дали? Убедить вот это, что ли? Точно. Прячка опыта. Не лишняя. Прикольно, по лесам ходить можем со скоростью 1. Так, вы попали в засаду эльфийских бандитов. Эльф, напомнить от... Так, эльф, потом... Вразумить. По-моему. Во, пират получил интеллект. Айда, пират. Ну, блин, что-то они обнаглели. Походу, придется их завалить. Чтобы меня эльфы не это... Не терроризировали. Засранцы. А, тут моего... Блин, Д'Артаньян тут нету, тут придется так как-то биться. Понятно, что они тогда такие смелые. Так, Баба Яга этих призовет типов. Можно будет еще раз эльфом, допустим, выставиться. Да. Что-то они шибко обновлели. Крысы вроде танчут даже немножко. Так, а сейчас а вот сюда ударим. И сразу минус. Так, и теперь ударим, наверное, да, вот этот самый сильный. У него шендарахнем. Айда крыса. Съела эльфа. Крыса съела эльфа. Красота какая. Лепота. Айда баба Яга, айда прокачала своих крысочек, милашечек своих ненаглядных. Сколько лезут из всех щелей.
Э, дармагу броню сняли. Сволочи. У меня тоже крысы есть. Так, а у нас сколько ходов осталось? Два как раз, две крысы эти и две крысы эти. Неживые крысы. Вроде за дивану играем, откуда у нас неживые крысы? Но так-то, в принципе, остальное все лорно. Ой, я не понял, а что сплэш-то не было? Так. Сожрите его. Сожрали. <с> крысы сожрали, каждая по одному разу укусила. Четыре крысы это тебе не в тапки ссать. Украшение на 16 брони. Крутяк, крутяк. Не видать мне события. Короче, все, ладно, сейчас мы эту эльфику получим, ну или пообщаемся с ней и закончим тогда на этом сезон. В принципе, мы в этом сезоне и так много чего сделали. Много чего добились. А то в следующем нечем будет заниматься. Так, вы находите одинокое дерево, в котором, о котором вам говорили, и про, подходите к большой пещере, у водопада за ним, к вам... Как вам сказали, там живет эльфийский маг. Зайди и позвать мага. Приветствую, признаюсь, я удивлена, что мои родичи сошли необходимым послать сюда чужаков. С другой стороны, полагаю, это мудрый шаг. Если вы потерпите неудачу, их руки будут чисты. А если вы преуспеете и приведете меня, они примут ответственность на себя, да? Теперь я вижу. Так, мы здесь не для того, чтобы играть в игры. Так. Потом через эльфа, наверное, сыграем. Так, теперь через мудрость. А, ну вот, если мы хотим через э, свет, то есть, то идем по ее пути. Можете понять ее точку зрения, если светоносные подчинят все, мир станет безопаснее и спокойнее. Вот. Вот таким образом мы со светом подружимся, в принципе. Трофейный шмот примерить. Там, там нету такого чего-то там мощного, кроме вот броньки колечка. Вот, в общем, выбирайте, наверное, зрители, товарищи. Каким будет следующий сезон? Мы будем на стороне света или продолжать гнуть линию партии? То есть один или два? Вот это сейчас важно. Что мы выбираем? Первое или второе? Первое. Мы на стороне светоносных против остальных раз будем играть. Второе. На стороне остальных раз против светоносных. Двойка, двойка. Спирт. Я так понял, тоже двойка. Потому что четверка, это же и есть двойка, просто когда мудрости нету. За партию, товарищи. За двойку тоже, Кирилл. Так, четыре за двойку, один за однерку. Только один хочет за свет, за свет посмотреть. Харчик. Ну что ж, берем тогда мудрость. Вперед, воевать на баррикады. Так... Принимаем, побеждаем. Пиратик получает интеллект. Мы ее переубедили. 
Она поможет нам остановить это. Принять ее клятву, ибо вы знаете, что она не может нарушить ее без последствий. Вот, теперь она стопудово наша будет. Пойдем в тюрьму, освободим старого мастера. Он великолепно владеет рунами, но у него темное сердце. Так что будьте осторожны, я тоже поеду. Встретимся там. Ну вот, а встретимся мы с ней именно уже в темнице. Вот здесь, а нет... Вот здесь, в темнице гнома, при освобождении. Я так понимаю. Но это уже будет другая история, ребят. Все, пора закругляться. Нормально мы побегали в этом сезоне. Неплохо. Квест светоносных в следующем сезоне у нас вот вон целая толпа чего. Но это будет уже, не знаю, через сколько времени. Через месяц, через два, как получится. Посмотрим. Эх, на этом я с вами прощаюсь. Приятно было со всеми с вами потусить в Тейчке, вспомнить ее полтора года. Как будто и не проходили. Снова все освежилось в памяти. Раскачали мы сэра Дармага до оборотня. Теперь у нас уже следующее будет перерождение в оборотне. Мое перерождение в оборотне следующий трай называться. Ну и там будем все равно пытаться превратиться в драконов, продолжать. Сардармаг, покровитель ТТ. Что это вдруг? А что это вдруг у нас покровитель ТТ Сардармага стал? А, видимо, там что-то это. Сбилось, что ли, не знаю. Мыргалтук Сергей Гришанин. Кстати, Серегу сегодня вон он видел, голосовал. Александр сегодня был в бане, уехал пиво пить. Покровитель Дартаньяна нашего. Артемиды Артемный, кстати, давно я его не видел. По-моему, после того, как он покровителем стал, я больше его не видел. Максим Сергеевич тоже редко редкий гость. К сожалению, крестный отец ТТ тут у нас появляется. Сам ТТ жалко пропал. Дионис. Денис Кравченко, кстати, тоже не видел. Может быть, не активен в чатике просто. Тахарчик совсем недавно стал покровителем вот этой девушки, дающей березовый сок. Гоблин пока нету покровителя. Может быть, в следующем сезоне появится, кто напишет в комментарии. У оборотня тоже нету покровителя. В общем, ребята, если вы хотите стать покровителем персонажа, у которого нету покровителя, просто напишите в комментарии его имя. Ну и кого именно, конечно, хотите сделать своим последователем. Шаманчик. Еще один гоблин такой же. Еще один маленький пиратик. Я же переименовывал что-то там. Два, что ли, у нас теперь? Что-то не понял. Я же переименовывал, перезагружался потом, что ли. 15 же был. А, я на может Enter не нажал. 15 был. Капитан Медведь у нас 17 -й. Просто кэп будет. Так что вот у нас дофигище. Народу без покровителя. Вся вторая портянка народу. Ох, подкачались, конечно, хорошо тоже. Все характеристики будут у нас э, внизу. По окончанию трая я добавлю информацию в файлик по этому траю, по этому сезону. Можно будет зайти посмотреть конкретно все характеристики, как получали, сколько дополнительных характеристик получили вообще. Это у нас вот стримы компании Трай сюда зайдете, посмотрите. На наших красавчиков, кого мы получили. Так, где у нас мое перерождение? Первый сезон. Вот оно. Кого и как потеряли, тут тоже инфа есть. Ну и будет, разумеется, по последней серии я пока еще не делал. Вот, предпоследняя, десятая. Вот еще последняя, одиннадцатая будет. В общем, зайдете, посмотрите. Вот это справа, это характеристики полученные, дополнительные. Которые передаются на следующую шкурку. То есть при трансформации они никуда не деваются. В отличие от навыков. Навыки можно посеять при трансформации, а вот эти все перейдут дальше. Так что, вот это вот важная информация. Людмилка наша потерянная. Трансформацию в ведьму не пережила. ТТ, который у нас помер, кстати, от старости. 
своей постели. Билли бой с костяными драконами не пережил. Ну как не пережил? Фиолетовое ХП в минус 80 ушло. И в общем на следующий ход он у нас не проснулся. Заснул и не проснулся. Билли хороший был мальчик, пиратик. Седрик. Так, что у нас здесь? Дионис. Эльфа у нас теперь... На Л что-то там, Людмилель, не помню, <смех> как, как называется, Гоблин пока у нас без этого, без покровителя, не хром. Жалко, так обидно, единственный гном, которого можно вообще было получить, ну вообще не единственный, двух гномов или сколько там можно получить, не знаю, трех, наверное. Ну шансов мало. Вот купили мы его, но врунного мастера не смог пережить трансформацию, очень обидно. Наша вилла, которая стала уже оборотнем. Шаман, ну и остальные. В общем, здесь все можете посмотреть. Ладно, ребят. Всем здоровья. Всем добра. Пальцы вверх. Пока-пока.